բարև բարեկամներ, անցած շապատվա վերջին որերը հագեցած է ինարող ճապահական մի շարկ սրագրերով, արևիկ մանկական բուժ միավորումում, մոր և մանկան առողջության պահպան ման կենտրոնում ու հանրապետական բրժկական կենտրոնի պոլիկլինիկայում � տարեն էր շարոնակ, համագործակցում է երևանի առապկիրի բրժկական կենտրոնի և սուրպ հասվածամայրը բրժկական կենտրոնների հետ։ Այդ համագործակցյունը արտահայտվում է բոլոր ուղություններով, թե թեմատիկ, թե գիտական � Այնտեղ բուժված հիվանները իրանք հետո հարկելով նորից կապը իրանք հետաքրքրվում են, մենք է վերահսկում ենք, անպես որ անընթատ մեր կապը պաշպանվում է։ Եվ սա հերթական այցն է, որ կազմակերվել է երևանի խաղաքա� Նի արդաբան, մանկական կարդյոլոգ և իհարկե վիրաբուշ կատարում են ընդունելություն, խորդատվություններ, այն երեխաներին, որոնք կարի կկա ավլի խորը խորդատվություններ և հիկնություններ կատարելու համար։ Մենք ունենք շատ լուրջ երկար տարիների համագործա� վիրաբուշները ինչ խնդիներ լինում է, ամիջապես կնարկում ենք և բազմիցս նման դեպքեր եղել են և պետք է ասել շատ աջող արդյունքներով, որը որը ամենակարը որ ագույն գնհատական է այս համագործակությանությանությանությանությանութ մենք մտացում ենք, որ նաև թոքային խիլուրգու է ուղությամբ այստեղ կայլ էր անել է տուղությամբ և վերակարուցողական աղիների վերահատություններ այստեղ ներ տնել, ոտե մենք ունենք շատ բերի հող այստեղ, այսա ես չեմ կարող չնշեմ, որտը պրովեսոնալ առումով, թե վիրաբուժների, թե բուշկուրերի, անեստիզոլոգիական ռիանիմացոն ծառայությունը շատ բարձրը։ Ունեն մեծ ձգտում և պարկաստով ոչ մայն ձգտում է պրպտալ, պետք է աշխատել, որոտև երկնքից մանանա մի այն հեկյատներում ալինում։ Մնացածը մանավանդ վիրաբուժի աշխատանք է դացանը կրտնաջան անքուն գիշերներ են, որոշ տեպքերում նաև ուսահատություններով, պատարակ չունի ամեն որ, ամեն վարկյանը ու ամենակարևոր է նայա, որ միլիոն նախորդ առած բուժածը ոչ մի անգամ չի ծացկում հաջորդ մի հատ սխալը կամ դժվաղտությունը ողբերկությունը, որ մի կոմ ընդրականը էղելը, բաս նոնու իսկ վատ ամենավատ արդյունքներով, բայց դա կրկնում եմ չի պխակում, շերքի վրա ոչ մի անգամ չի դրվում նախոր տասազարը, թե մի հազարը, թե եվ ես մի հատ դետք։ Այլ սիտուածիա է ես մեկը և բժիշկը, վիրաբուժը միշտ պետք է անցնես է դաշտը, նոր կարողանաս, ուրախանաս, ժպտաս, որտեպ թվում է, թե ամեն ինչ արել է, սա արդեն ես ալա, մեկ է մի ենպիսի բարդություն անկան խասրտեսելի, անսպասելի կարողազարգանը, որ ոնցոր նման զինվոր կարվատեղից թրչի ասի ուրը հասա ու լինի ինք ականի վրա այդ վարկյանից ամենավերջիական։ 
շատ ավելի քիչ հիվանդներ են գալի մեր մոտ իշնորի բայց մեր է համագործակցության նաև տեղի կադրերի աճի վերջին տարիներին հատկապես նորացնային վիրաբուժության ասպարեզում իրականացել են մի շարք վիրահատություններ որոնք ժամանակին Ստեփանակերտում դա պատկերացնել հնարավոր չեր նույնիսկ իսկ մա այդ վիրահատությունները կատարում ենք արդյունքները վատ չեն այդ հիվանդները հետագայում ուղեգրում ենք իրենց մոտ ստուգման իրենք էլ տեսնելու ուրախանն է որ հայաստանում կա երկրորդ կլինիկա որտեղ նման ծավալով վիրահատություն էր եւ բուժոկնություն կազմակերպում է մանկական նյարդաբանը գոհունակություն հայտնեց արցախցի իր գործընկերների ախտորոշումների ու հիվանդությունների վարման առումով հիվանդությունների առումով նույնն է ինչ հայաստանում ամբողջ եւ երևի թե ամբողջ երկրում ավելի շատ գերակշռում է մանկական նևրոլոգիայի մեջ էպիլեպտիկ ցնցումները նու մտավոր զարգացման հապաղումով երեխաներ եմ նայել այսօր ասեմ որ քվալիֆիկացիան բավականին բարձր է օկնության տեսակետից կատարվել է ամեն ինչ հենց հարաբաղում շատ գրագետ է եկել հետազոտություններ դեղորայքային բուժման եւ վարման առումով ես որևէ խնդիր չտեսա գրեթե տարաձայնություններ դիագնոստիկ տեսակետից իմ եւ տեղային բժշկի միջև չի եղել երեխաների մեծ մասը ուղեգրված էին նաեւ հայաստան կատարելու այս կամ այն հետազոտություններ այսինքն ոչնչով չեն տուժում արցախի երեխաները եւ եթե ինչ որ փոքրինչ ուղություն էր լինում բնականաբար խորթ է տրվել որ ուղեգրվեն ավելի խորը հետազոտության նպատակով բայց բոլոր երեխաները ունեն եւ հայաստանի եզրակացություններ եւ այստեղի գրառումները եւ բավականին գրագետ լավ մակարդակ է ես այսօր ինչքան զարգացման քարտ եմ ուսում նասիրել ամեն տեղ գրառումներ կան եւ նյարդաբանի եւ հոգեբանի եւ լոգոպետի այսինքն մասնագետները բոլոր աշխատում են երեխաների հետ եւ Արցախի ժողովուրդն էլ շատ ուշադիր է իրենց երեխաների նկատմամբ մանկական գաստրոենտերոլոգներ հաճախակի լինելով Արցախում համեմատելու առիթ ունի առաջընթաց նակնարու է գաստրոենտերոլոգիական պաթոլոգիաներն էլ բուժվում են ժամանակակից մեթոդներով մենք նախանցած տարի ենք այստեղ 2016 թվականին ենք նորից էլի կոնսուլտացիաներ անում եւ 2016 թվականին արդեն երկու տարվա ինտերվալ ինչ ու ստվեց որ բավականին մեծ աշխատանք է կատարված եւ այստեղ եթե մենք 2014 թվականին 13 թվականին այսպես ուղղակի նայում էինք երեխաների որոնք որ ունեին ինչ որ գանգատներ, որով այնից ավեր ախորժակի անկում, կոնկրետ ասած գաստրոենտերոլոգիական հիվանդներին 2016 թվականին մենք նայեցինք արդեն այն հիվանդերին, որը որ ուներ զուտ արդեն մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում, այսինքն նրանք դոկտոր լալայանի կողմից արդեն առանձնացված հիվանդներ էին, հետաքրքիր հիվանդներ էին, որոնց պետք է կոնսուլտացիաներ կատարվեր եւ իրար հետ այսպես ասած ընդհանուր հայտարարի գալ հիվանդների քանակով որ ասեմ շատ չեն հիվանդները բայց մի բան կարող եմ նշել ինչպես հայաստանում այնպես էլ արդեն լեռնային Ղարաբաղում հելիկոբակտեր ասոցացված գաստրոդոդենիտներն են շատացել եւ դա ոչ թե շատացել են այլ հայտնաբերումն է ավելացել որովհետեւ այստեղ արդեն դրվում է ստուլ անտիգենը կատարվում է ինդասկապիա Եվ այն բուժումը, որը որ ընդունված է ամբողջ աշխարհում, հա, նույն բուժումը, նույն այսպես ասած սխեմաները, նույն պրոտոկոլը կատարվում է արդեն Արցախում եւ այստեղ կարող եմ ասել, որ բուժման մեջ ինչ որ ես ինչ որ բան կարող անա ավելացնել կամ բան անել, ոչ։ Նույն բուժումը, նույն որակով, նույն նույն ձևով է կատարվում։ Կաստրոենտերոլոգիայից բացի ամբողջ աշխարհում տենդենցիա գնում արդեն նյութրիցիոլոգիայի, այսինքն սնուցման 
հետ կապված խնդիրների, որովհետև սնուցման հետ կապված խնդիրներին այստեղ ամբողջ աշխար արդեն մեծ պրոբլեմի առաջ է կանգնել երկրորդային ներծծման խանգարման հետ կապված հիվանդությունների, չոլակյայի հետ, մենք այսօր շատ խոսեցինք դոկտոր Վալայանի հետ եւ կուզենայինք որ ոնց որ մենք ենք արդեն մի քանի տարի մեր մոտ դրել արդեն նյութիալոգիան, որովհետեւ նյութիալոգիայից կախված է թե այդ նորացին բալիկը, օպերացիա արված բալիկը, գրիպով հիվանդ բալիկը, վերակենթանացման հիվանդանը բան բաժանմունքում գտնող երեխան ինչպես պետք է սնվի, բացի նրանից որ ինքը պետք է երակային ճիշտ ծնություն ստանա, նա պետք է նույն նույն ձևով պերորալ ճանապարհով ճիշտ ծնություն ստանա, որովհետև ամբողջ աշխարհում է ընդունված, որ այն երեխաները, որոնք որ ճիշտ են սնվում, օրինակ մի օրինակ կարող են բերել դա ստատիստիկայից է արդեն, դա ես չեմ հորինել սուր ռեսպիրատոր հիվանդություններով հիվանդացած երեխաները, որոնք որ ժամանակին եւ ճիշտ ծնությունով են սնվում հիվանդ ժամանակ, նրանց հոսպիտալիզացման օրերը կարճանում են մոտարապես կրկնակի, այսինքն նրանք եթե բուժվելու են 5-7 օր, այնտեղ բուժում են 3-4 օր։ Հայաստանյան իրենց գործընկերների առաջարկներն անկասկած կընդունվեն ու այս ուղությամբ լուրջ քայլեր կարվեն, քանզի ամեն ինչ արվում է մարդկանց առողջության համար։